Watykan, Bazylika i Plac Świętego Piotra. To stąd przyjezdni rozpoczynają zazwyczaj zwiedzanie. Potem przenoszą się na atrakcję Caput Mundi, czyli stolicy świata starożytnego, albowiem Omnes Vie Romam Ducunt wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To znane powiedzenie od niemalże trzech tysięcy lat kieruje nas do Forum Romanum, gdzie miała swój początek jedna z nich – Droga Apijska. Na miejscu zachwycają pozostałości świątyń i łuków triumfalnych, powszechnie znane dowody świetności cywilizacyjnej i kulturowej rzymskiego imperium. Ale czy mogą być mniej znane i bardziej zaskakujące? Rzymskie piramidy Aby zobaczyć coś zupełnie odmiennego niż typowa zabudowa Rzymu, wystarczy przejść 4 km bulwarami wzdłuż Tybru na południe, idąc od Zamku Świętego Anioła do Bramy Świętego Pawła. Po drodze można podziwiać nadbrzeżną architekturę i choć to centrum miasta, słuchać tylko szumu płynącej wody. Ostatni odcinek trasy to Via Marmorata, która doprowadza nas przed oblicze wspomnianej Porta San Paulo. Bramy Świętego Pawła. Nasza perła znajduje się tuż obok. To piramida wzniesiona w pierwszym wieku przed naszą erą. Czyżby spoczywał tu któryś z egipskich dostojników? To pytanie zadaje sobie nie jeden turysta olśniony przypadkowo jej blaskiem. Znając jednak historię rzymskiego imperium, które panowało nad światem antycznym, to raczej dowód na mieszanie się kultury rzymskiej z egipską. Gdy w 30 roku przed naszą erą Oktawian August podbił i wcielił Egipt do Cesarstwa Rzymskiego, zapanowała moda na wszystko co egipskie. Sprowadzano obeliski, posągi, a w sztukach plastycznych stosowano motywy, które kojarzyły się z państwem faraonów. Na fali tej fascynacji budowano w Rzymie także piramidy, które podobnie jak w Egipcie pełniły rolę grobowców. Do kogo należała ta? Który Rzymianin zapragnął być pochowany jak Faraon? Odpowiedź na to pytanie pojawia się w inskrypcjach umieszczonych na ścianach piramidy. Gajusz Cestiusz, syn Lucjusza z plemienia Pobilia, pretor, trybun ludowy, członek kolegium Epulonów. A więc to Gajusz Cestiusz. Z tytułatury wynika że był wyższym urzędnikiem, mającym tak zwaną władzę mniejszą, który w zastępstwie konsulów zwoływał posiedzenia Senatu, ale przede wszystkim sprawował sądy w sprawach karnych i cywilnych. Był także członkiem kapłańskiego kolegium, odpowiedzialnego za urządzanie bankietów sakralnych ku Czcijowisza. Funkcje, które pełnił, nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że był szanowanym i zamożnym. Jako człowiek władzy mógł prowadzić interesy z Egiptem, więc pewnie bywał często w rzymskiej prowincji. Być może kraj nad Nilem zauroczył pretora na tyle, że pod wpływem wspomnień chciał być pochowany jak mały faraon. Imponująca piramida Gajusza Cestiusza to monumentalny grobowiec o szerokości podstawy około 30 metrów i wysokości trochę ponad 36 co odpowiada mniej więcej jednej czwartej wysokości piramidy Cheopsa. Zbudowana między 18 a 12 rokiem przed naszą erą w ciągu 330 dni przez Poncjusza Mele jest konstrukcją z betonu, obłożoną płytami marmurowymi z luny. We wnętrzu znajduje się komora grobowa z freskami. Niestety pochówek nie zachował się do naszych czasów, piramida została splądrowana w przeszłości przez rabusiów ale jako jedyna spośród czterech zbudowanych w Rzymie przetrwała przez ponad 2000 lat. 
pozostałe nie miały tyle szczęścia. Znacznie większa piramida Meta Romuli, znajdująca się między Bazyliką św. Piotra a Zamkiem św. Anioła, była stopniowo niszczona. Bloki marmurowe zewnętrznej okładziny zerwano i wykorzystano do budowy schodów Bazyliki św. Piotra. Meta Romuli całkowicie rozebrano przed połową XVI wieku. Naszą piramidę być może spotkałby podobny los, gdyby nie to, że cesarz Aurelian w latach 70. III wieku naszej ery po najeździe Alanów na Italię nakazał rozbudowę murów obronnych. Budowa trwała tylko kilka lat, dzięki wykorzystaniu wielu istniejących obiektów. Tak właśnie stało się z grobowcem pretora Cestiusza. Piramida została włączona w obręb murów. O ile mury uratowały piramidę przed rozbiórką w przeszłości, o tyle usytuowanie w czasach współczesnych wpływa na jej dewastację. Przez ostatnie dziesięciolecia marmur uległ takiemu zabrudzeniu, że mimo swojej niezwykłości zabytek nie cieszył się godnym mu zainteresowaniem. Na archiwalnych ujęciach sprzed renowacji rozpoczętej w 2013 roku widać fatalny stan zewnętrznej okładziny. Niektóre płyty marmurowe w całości czarne, spękane, a między płytami w szczelinach zagnieżdżone rośliny. Dzisiejszy blask starożytna budowla zawdzięcza japońskiemu biznesmenowi z Osaki, panu Yuzo Yagi, który urzeczony zabytkiem powiedział Chciałbym zobaczyć tę piramidę w swojej oryginalnej bieli sprzed dwóch tysięcy lat. Yuzo Yagi sfinansował całość prac renowacyjnych, wykładając na ten cel w sumie 2 miliony euro. Imponujące efekty prac zakończone w kwietniu 2015 roku nie tylko przywróciły dawną świetność grobowcowi pretora Cestiusza, ale także wpisały japońskiego biznesmena na listę odnowicieli zaraz po papieżu Aleksandrze VII, który odrestaurował piramidę w 1663 roku. Teraz piramida pretora Gajusza Cestiusza to błyszcząca perła, gotowa uświetniać swoim blaskiem odkrywcze wycieczki niejednego turysty przybywającego do Rzymu.